心跳频率一百零八。门没锁，进来吧。你这是找不到工作了，受刺激了？来吧，帮我收拾一下屋子。凭什么？你叫我过来给你当保洁呀？收拾干净了，桌上那些东西都是给你的。你好好写字儿，剩下的不用管，交给我喂爸，我在梁友安家呢，他好像中邪了，整个人都不太正常。杨桃，把电话拿给我。别怕，过来，坐。喂，梁树，我给你对一下啊。当年我出国留学，你给我凑了那三十万学费啊，我还算了百分之六的利息。这几年呢，一笔一笔的算上给你的，给梁桃的，来，你替你父亲过目一下，还差最后的三万块钱。他刚刚收到了，我跟你之间彻底账清了。哦，我离职之前呢，还帮他安排了一份工作。从今以后啊，你生老病死、养老送终，都跟我和我妈没关系了。这一点呢，我希望你能记得。你给我安排什么工作了？你爸之前求我让我把你安排进艺术，当时我没答应，现在我走了，想想也没什么。艺术的行政专员能不能过实习期，就看你自己了。什么行政专员？后勤吗？你都不要的破公司，丢我接着，我也不要。这些年我真是没少听你们的怪腔怪调，什么？要不是梁树，哎呀，把那三十万偷偷的拿去给梁友安出国留学，错过了发家致富的机会，没准我们现在也是一个衣食无忧的大小姐呢。是啊，人嘛，怪别人总比承认自己不努力要容易的多。那最起码，原本我也有出去读书的机会吧？你是不是把这一切都归为不公平啊？抛开上一代人的事儿，我跟你有什么不一样？我也是他闺女啊。行，现在去艺宿。你的这个职位呀、啊，比我当年入职的时候起点要高，将来晋升空间足够大。你不是一直喜欢跟我比吗？好好干，等你干到像我这个年纪，做的比我好，那就是证明你自己了。那要这么说，我可以去。你混不下去的地方，我混的比你好。就是比你强，那我就当渡人渡己了。杨桃，出息点儿，毕竟以后梁叔就你一个闺女喂，我不卖房。杨桃吃饭了，不睡觉就把床铺起来。来了。你。
明天你去公司报道是吗？嗯。我听说这工作是梁安给你介绍的，有点心眼啊，别让人给卖了。他没那么闲，兜着圈的卖我，我也没那么值钱。你怎么了？漂亮就是值钱的资本。那您年轻时候也是有资本的人，怎么砸我爸手里了？所以我才要替你擦亮眼睛啊。这中看不中用的男人多了去了。你没听那科普帖上说呀、啊？当着孩子的面诋毁他的爸爸，那是孩子自卑的来源。各吃各的，这规矩没变。恩安已经把学费都还给咱们了。出去的时候一整块三十万，梁叔那是三十万啊，能办大事儿的。回来呢，零敲碎打，早让你俩散散光了。你凭什么吃我的饭？凭什么？爸，等，不讲理，跟你有什么理可讲？我吃饱了，出去一趟，你俩慢慢吵。哎，桃要出去啊？别看，剩下也没你。是挺有范儿的，我也不会比你差。走，这正好。又去吃馄饨摊啊？你连吃多少天了？天天去那儿等，还不如直接联系一下人家。刚才我就唠叨一句，喜欢你还得主动点。吃你的饭。得，不说了。反正该遇上的总会遇上。早该来这儿啊，这儿多好呀！馄饨来喽！谢谢。悠悠，你要的供应商列表在文件柜第二层的红色文件夹。季度会议报告的 PPT 在电脑桌面，会议文件夹里有电子版。哎，谢谢。哎呀，说说吧，到底怎么想的？辞职呢，其实我早就下定决心了。本来我是想着。如果宋三川打赢的话，我就正好把他推荐给蒋杰，选一个合适的潜力代言人，总好过一个早晚会出事的精益。我也算完成了这个项目，我正好也可以顺势离职。结果是差不多，就是惨烈了点儿。我们老板得恨死你了吧？其实那天我站在会议室门口，突然就想通了，我的价值呢，就是工作价值。为项目活，也可以为项目死。明宇说：“因为我担了所有的责任，离了职，所以小高总呢就没太追究。于工作，我已经完成了最后一件。于私，老板跟助理哪有那么多私交？反正我现在是解脱了，多好。”说你歇也歇了一个月了吧？后面的工作怎么想的？我不着急，失了这份业，就代表全世界所有的工作都有可能成为我下一个业。从上学。
出国毕业进艺术，我永远都没有按照个人意志无缝链接。好不容易逮着机会了，我身心都没有负担了，我就要慢慢学，高兴的学。嗯。哎，是不是我饿了呀？我怎么觉得他们家馄饨这么好吃、啊？本来就很好吃啊。谢谢。你干嘛突然这么客气啊？脑子里关于另一个人的记忆，大部分都是温暖的。其实我也挺不习惯的。金逸的事我已经知道了，没有再关联到我们艺术吧？这个舆情啊，我都在监测，没什么大问题。嗯，这话都让蒋总说完了，看来这个 Underdog 的项目啊，意义也不大。这个项目本身没什么问题，以后在选择人选方面，我会谨慎一点。哎，我有一事儿啊，特别不明白，你说你这个专业领域，你为什么不把网球放进去啊？那现在这个普及率很高的，而且你儿子娇娇，不就在打网球吗？这个选择跑步、篮球还有羽毛球，这根据市场分析、大数据得来的，这跟别的有什么关系？可惜了，你们家娇娇成绩要是能再好一点点，哪怕是一点儿啊，你签她最稳妥。毕竟咱们这个艺术的网球俱乐部，你是为她一手创办的嘛。哎呦，这小高总是年纪大了，你把先后顺序搞反了吧？咱们艺术是先有的网球馆，有了这个资源。然后才有的网球俱乐部，这娇娇就是碰巧了在那打球而已。是是是，公器私用嘛，不是也不是这个词儿。你看我这书读的少，没文化。我想说的是，公私分明啊，是咱们少说两句吧。我来喝口茶，茶就不喝了，约了场球不能迟到。走了啊，二位聊。<笑>他这个臭性格，来喝茶。哎今天娇娇的比赛打得怎么样？我在赛场呢，娇娇刚才赢了。嗯，是个正经比赛吗？对呀、啊，有赞助商冠名的那种。我们晚上要不出去吃个饭庆祝一下吧？庆祝，这小区杯强不到哪儿去吧？我一会儿这个会啊，不知道几点结束，晚上堵车。这样吧，你把他视频发给我，我看一下。马上开会了，我先去了。妈，哎，走吧，终于头的算。我今儿打咋样？给大家介绍一下，这个是我们的新同事梁桃，今天入职我们的行政专员岗。Hello， 大家好，我是梁桃，大家可以叫我桃子。之后工作上不懂的地方，还希望大家都帮帮我。这是你的工位，东西放下吧，我带你去转转。嗯，这边就是营销部了。以前我跟永安的关系特别好，他工作能力强，人品也好，所以啊，他这次离职。我们都挺可惜的，少了一个特别好的同事。哎
。你们俩都姓梁，是有什么亲戚关系吗？他怎么跟您说的？也没特别的提，就说是关系很好的朋友，让我推荐一下。对，所以你也不用跟其他人提我们认识的事儿，我肯定会努力干好自己的活的。好，这边吧。哎，我这刚贴上，你抹丝啊？哎，你找我呀？我可以。别闹，姐姐，我这正经招人呢。你看我这大大小小这么多狗，这每天上下午都是要遛的，这体力活好吗？我虽然没有体力，但是我有耐力啊。别人哎一趟遛三个，我可以遛三次啊。你从哪找我这种知根知底又真心热爱毛茸茸的人呢？到时候人狗皆尸，你怎么跟狗主人交代？你认真的啊，不开玩笑。真的，我离职已经一个多月了，我到现在也没找着新工作。哎，我就觉着这遛狗是香。你让我试试呗，不行我又不要钱，又没损失。他叫 Yuki， 这是 Nemo。Yuki Yuki， 我带你出去玩。哎 ，Yuki Yuki， 等一下等一下，来来来来来来，等一下你的好朋友好吗？你就先遛那一只吧。你怎么对我没信心呢？哎。你在这里等我一下吧。哎呀，好了好了好了好了，奥特曼不打奥特曼啊，是男子汉，我们就通过比赛来分出胜负，好不好？来，奥特曼之间要和平，走。去吧。多喝点水。罗乐妈妈。哎。罗乐今天表现特别好。真的。谢谢小川教练啊！自从你来了之后，罗罗运动进步特别大。他们幼儿园好多小朋友的妈妈都问我他体能训练课在哪儿上的，我都推荐了。谢谢您啊，不客气。那我先去忙了。哎，好好。罗罗，拜拜。拜拜。妈妈，肚子饿了。你肚子饿了？妈妈给你带了你最喜欢吃的小饼干。哎，等一下，等一下，等一下，手脏死了。妈妈，嗯，我想天天上阿木小川教练的课。真的呀？嗯。那我们上完这期再续课时，好不好？嗯。好，吃吧。妈妈也想吃。孩儿他妈，你干啥呢？我俩都快饿得不行了。那鱼炖着呢，看什么？我想给卢乐买份保险，朋友刚推荐了，你帮我看看呗。哦，这个我之前好像听过，增值不错，喂饱人能舔俩，挺好的，是吧？嗯。然后最近发生好多事儿，我就不安心，我想着未雨绸缪嘛，给他给人攒一个小金库，没准以后能用得上。行。你这么说我就安心了。饿啊！哎，行了，现在差不多了，你赶紧叫罗罗吃饭。宝宝，我们吃饭啦！你们俩能慢点吃吗？不是，我闺女是去上体能课去的，你干嘛了？我找了新工作，在默默的店里当遛狗师。不是，你上回跟我说，所有工作都可能成为下一份工作，我以为这只是一种修辞手法，你怎么想的？这遛狗是多适合我呀，我那么喜欢猫猫狗狗的，就是我这个体力真的有点废。那那这份工作也不是长久之计吧？你知道吗？之前我在国外上学的时候，我就特别羡慕那帮小孩，就是上完高中到上大学之前呢。哎，有一段空档，他们可以去尝试很多种可能，再去选择一个自己喜欢的专业。那我之前一直没这个机会，这次就当补偿自己啦。嗯，你不要担心我，我是经过深思熟虑的，我很认真的。你看，这也没有到招聘季啊，又没有好的岗位。那你干嘛不让我高兴几个月
。行，我支持干妈。啊，有品味啊！干妈给你加一个鸡腿。哦，你有鸡腿了，那干妈自己吃吧。<笑>我吃多多，跑最快，得到最多的电视。嗯，我跟你说，姐妹，还是体能课真的报对了。你看看，运动量和饭量都上来了，这是要长个儿的节奏呀。关键是他们先画那教练，巨帅，有多帅？这么跟你说吧。他其他的课外班我都可以不陪，但这个体能课我是一定要去的。我不信，你好夸张啊！他要真那么帅，你咋不给自己报班？那我还不、哦……嗯，我知道，你超龄了，可不嘛！<笑>我要年龄够，我绝对去。<笑>真的帅。这样吧，你给我个机会，哪天我去接罗罗下课。嗯，你没有机会。真那么帅？嗯。我怎么不信呢？慢点，慢点，慢点，慢点，慢点！哎，刘凯，刘凯，慢一点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点！啊，不行你的狗？哦，我在帮那个宠物店遛狗。啊啊！啊，给我吧。这样，你在这里等我一下。他叫什么 ？Yu Yuki。走吧 ，Yuki。走走走，咦，我们走，我们走。Yuki， 就喜欢欺负人是不是啊？我是没有给你给你吃肉干，还是没给你剪粑粑？怎么在人家手里这么乖，到我这里撒欢？嗯。刚开始认识他们就跟人一样，肯定是要磨合的。你一开始绳子放的太长了，他们不会感谢你，只会疯狂的遛你。你把绳子放短一点，他一想跑你就使劲的瞪他，让他知道他对抗不了你。像这种聪明的狗狗，一般遛两圈，遛两圈就乖了。懂得还挺多的嘛你。好了，一会儿你就可以慢慢的把它遛回去了。哎，行，谢谢。你套手了，你这样。哎，所以这是你的新工作吗？嗯，你觉得我还能干多久？你不带狗能跑几公里？不知道，我不跑步。呃，我还有点事，我得先走了。啊啊！你明天还是这个时候吗？啊。明天见啊。啊不不。走了，拜拜，又给。哎哎，好了，你还想来他玩吗？回来吧。这点不训练，在这干嘛呢？哎呀，又给，过来。一圈儿，两圈儿，三圈儿。刚信号不太好，你说金毅被开除了，他想回去找奥斯康续约，这会儿他们也长了个心眼，说要先考察一下，结果查出一大堆纪律和作风问题，包括诬陷咱们的球鞋，最后闹到球队，大领导直接点名开除出场。哎，那阿诺到个新的人选，你有跟杰总推荐松三川吗？他比金毅走的还早啊，你不知道吗？巡回赛都没打完，他就自己申请退役了。确实是违反了队里的规定，倒也不是什么特别重大的原则问题。他要是诚心要改的话，我还能帮他使使劲儿。关键人家一心想走啊，还跟我说，只要不拿羽毛球拍，拿什么都行。照片啊，拍的确实不像样
，正好赶上队里风气大整顿。教练，这张照片可以给我吗？嗯，吃饭吧。你现在还打球吗？我每天都去俱乐部。是去打球还是去混？当然是打球啊，强总，我又惹你了。我决定了。就今年，赛季结束，你就不要再打了，别玩了，正正经经给我找个工作。我都二十二了，你怎么还有这种命令的口吻安排我呢？我找什么工作呀？我要打网球。你打网球，你挣那点奖金够你的路费吗？不就坑你爹的钱吗？你是不是最近工作哪儿又不顺心啊？那你也别拿儿子打球的事撒气，好不好？就知道惯着他，慈母多败儿。哎，你说他，他打球，以后有什么出息、啊？你看过我打球吗？你凭什么评判我呀？你以为我没有听见过你跟梁小然说那些话吗？啊，什么他的比赛有什么好看的？就算打进全国前一百，也不值得我浪费两个小时去看他比赛。这是你说的对吧，蒋总？那是话赶话说到那儿了，怎么了？那也是你的真心话。怎么，敢说不敢认了还？我告诉你，网球是我选的，我就要打。哎呦说话，杰总，最近我们秘书圈聚会，我听到他们都在议论网球俱乐部的事儿。我觉得，应该还是小高总那边制造的舆论，什么太子爷俱乐部之类的。收到了。喂，杰总，出来见个面吧，好久没见了。哦，哦，好，谢谢，不用谢。这边请，坐坐坐，小心啊。好，谢谢。不用看，就咱们两个人，我私人请你吃顿饭。杰总，我不喝酒，我前两天刚做了一个小手术。啊，那喝点水，身体重要。我自己来就行。来，坐坐。谢谢杰总。所以今天请你吃饭、啊，没有什么别的意思。我就是跟你道个歉。你辞职的理由，看似占了小高总，其实呢，帮我拆了一颗特别特别大的雷。真的是感谢你。你一直跟我说金毅要出大事儿，我就是不相信。后来呢，果不其然，那天我上头了，这个理解一下，好吗？对你态度不好。这个对不起
，钱总，您不用跟我说这些，我其实也没太往心里去。这些年我学到的，都是从您那得来的，所以我会一直记着您的好。你不用记着我的好，你别恨我就行。开玩笑的。哎，你说人年纪大了，是不是特别容易回忆啊？我最近就老回忆，我记着每一次啊，都是你梁永安站在我身边，帮我排忧解难。我就是对你太依赖了，就这种感觉怎么形容呢？就你只要站在我身边，我就特别安心。这反而耽误了你的成长，我还劝导自己。杰总，你发生什么事儿了？你今天怎么了？有件事儿想找你帮忙，你不许拒绝我。我这回出差怎么也得十天了，你抽空多帮我上楼盯盯罗罗和阿姨呗。知道啦。我已经到这个体能馆了，一会儿我接上罗罗之后，我先带他去吃个饭，好不好？等你见到我们教练，你就会跟我承认错误的。还说我眼光不行。在医院，我问你球打得怎么样？跟我说瞎话呢哈。那时候你脸上一点血色都没有，实在不想说让你不高兴的事儿。如果那时我没有坚持让你带的话，可能你就罪不至此了。步是我跑的，钱是我赚的，跟你没关系。照片是哪来的呀？我去找于教练，要回来了。其实我现在这个工作挺好的，专业对口，环境单纯，收入方面嘛，轻轻松松可以养活自己。什么退役再就业，对哥来说简直就是分分钟的事儿。倒是你，那么好的工作，被我一场球打到这六个来了。所以说，你是觉得我找不到了工作啊？每天在这被狗遛。然后你就按时按点的在这帮我遛狗是吗？难道不是吗？哎，我真是，我给你解释不清楚了。这么说吧，至少现在这份工作呢，我是真心喜欢的。我呢，我就愿意每天给他们剪粑粑，都比给金一良臭脚来的强。我这么类比，你是不是瞬间就理解了？啊？挺记仇的啊你。嗯。所以你是真的想要干好这份工作吗？我一直坚信。这个世上没有什么事情是我想做却做不到的，直到遇见了他们。好，那从明天开始，我带你跑步
，练体能吧。金牌儿童体能训练师宋三川。果然，宇宙的尽头是销售。行，这课我买了。我还以为你至少要带我去那种很专业的训练场地，哪怕是个操场也行啊。你这种不经常运动的，不适合跑道。在公园里面跑跑，还能看看景，看看人，分散一下痛苦的注意力。也是哦，我觉得你说的有道理啊。一会儿跑起来，不要耸肩，摆臂幅度要小，自然呼吸。我会带着你的节奏跑。哎，我们终点在哪儿啊？哦，那里。一路从这里爬上去到山顶就结束，这么远啊？这要跑多久啊？你不用管多久，跟着我跑就行。来，把这个带上。嗯、这个可以帮我监测你的心率。你要受任何不舒服的跟我讲，紧吗？啊？嗯。哎，怎么还没有跑，心率就高了？嗯，你心率高了，赶紧跑啊！哇，哇！哎哎哎，好好跑！你你你你先把眼睛睁开，不要闭眼，听完，慢慢调整你的呼吸，不要着急吸气，把肺里的气吐干净了再吸，来跟我一起，呼，吸，再呼，有没有好一点？其实不只是跑步啊，在生活中很多人也不会呼吸的。你呢？只有充分挤压出肺里的废气，才能吸进更多的氧气。而且你吸气的时候要更多关注你的右肺，本身人的右肺就有三个肺叶，要比左边多一个，所以你吸气的时候要尽可能让你的右肺充满一点。再来一次，吸，呼，好神奇啊！不是怎么说，就好像。我这是第一次吸进了气儿一样，原来呼吸也要学啊！夸张了啊！真的。哎，你想不想知道你跑了多久？四十五分钟，做梦都没想到，我没觉得我跑了这么长时间。虽然配速一般啊，但毕竟是第一次跑，能跑这么久已经比我想象中要强很多了。你知道吗？虽然我是做运动品牌的，但是我从来没有真正的运动过。看出来，<笑>我办过健身卡的，但我在跑步机上十分钟都坚持不了，我连一边追剧一边走路都不行。四十五分钟，打死我也不敢信。那你现在跑完感觉如何？一身轻松，世界辽阔。哎，那明天还跑吗？明天，明天我要先答复别人一件事儿。充了电，刚跑步出那么多汗，补充一下电解质。你刚刚说的明天是很重要的事情吗？是我想不好的事儿，我还不知道去不去呢。可能是我下个工作的事。去呗，为什么不去啊？难不成你想一直当遛狗师？哎呀，也不是什么特好的工作。主要是我从来没做过，我也不知道自己擅不擅长。别这么想啊！你之前不还觉得自己跑不了步吗？你看你今天也跑完了
人有很多害怕的事情，其实都是自己吓自己。你经常说一些又简单但是又深奥的话，是吗？嗯、哦，比如，只有使劲儿的呼出废气，才能给新鲜的空气腾出地儿来。这说明我成熟呗。嗯嗯嗯，那后天呢？后天还跑吗？后天啊，后天哦，我约了罗念。那大后天呢？大后天，哇，大后天真的有事儿。真的假的？你你怎么离职了比上班还忙？就想偷懒吧？你。大大后天，大大后天是真的偷懒。哦，大大大哦，我懂了，不是后天的问题，是人的问题。将世俗道理，任感情肆意，然不再逃避。眼前的路，要不要走下去？如果所有理性和感性，最后都发现答案是你，要有多坚定，能换你也相信。我们总想着应该怎么做。才不会出错，那小心翼翼。